Так, что касается 3ds Max. Я также буду показывать те же примеры, как и в мае. В той же сцене, которую можно скачать на Patreon. Там есть версия для 3ds Max. Я сразу же добавлю косы, чтобы потом с ними начать работу. 3ds Max это такой же инструмент Braids. То есть вы просто нажимаете на эту иконку, чтобы добавить такой объект в сцену. Конечно же, его можно сдвинуть куда захотите. Сразу же заходим в настройки этого объекта и для первой кривой делаем Full. То есть нажимаем правую кнопку мыши и выбираем эту опцию. Благодаря этому действию вы получите такой объект. После этого назначаем Mesh from Strands, затем Change Width, в Amount которого тоже делаем Full. Далее в Mesh from Strands выбираем эту опцию и в Num Sides вводим значение равное 8. Этим действием вы настроите количество сторон у цилиндрической формы. После этого увеличиваем значение параметра Width до тех пор, пока у косы не будет пробелов. То есть каждый узел делаем толще. Теперь временно скрываем этот объект и мы конечно же к нему обязательно вернемся. Также создаем сферу, как и в уроке с Maya. При желании вы можете создать любой другой объект. Цель этого упражнения заключается в том, чтобы научиться распространять Hair Cards по поверхности любого объекта, в данном случае сферы. Радиус ее 20 см. Конвертируем в Editable Poly, чтобы удалить ненужные части. После этого выделяем сферу, заходим в меню Edit, выбираем Transform Toolbox и в появившемся окне нажимаем на кнопку с буквой R. Кстати, хотел сказать, что в 3ds Max назначение Hair from Mesh Strips делается немного по-другому. Если в Maya мы просто выбираем объект, кликаем на иконку Hair from Mesh Strips и все сразу применяется, то в 3ds Max нужно после нажатия на иконку добавить объект распределения в специальную библиотеку объектов. То есть сначала нажимаем на эту иконку. В рабочем пространстве у вас появится такой объект. Далее с помощью кнопки Add добавляем сферу или любой другой объект, по которому вы хотите распределить Hair Cards. И если сейчас скрыть сферу, вы увидите такой объект. То есть в данный момент Hair Cards расположены неправильно. Вам нужно их повернуть по часовой стрелке или против часовой. Как понять, в каком направлении нужно делать поворот? Очень просто. Для этого нужно назначить Change Width модификатор и мы сразу же увидим, где корень, а где кончик. После этого переходим в настройки Hair from Mesh Strips и с помощью кнопки Rotate поворачиваем таким образом, чтобы кончики смотрели вниз. Далее вам нужно превратить эти объекты в Hair Cards с текстурой. Для этого назначаем модификатор Mesh from Strands и в его настройках выбираем Proxy Mode. После этого с помощью кнопки Add Objects в Proxy Meshes выбираем нужные Hair Cards. Также в настройках вам нужно включить опцию Uniform Scale и UV Coordinates. После этого настраиваем Widths, параметров Change Widths Modificator и назначаем материал с текстурой. В итоге получается Hair Cards, которые повторяют форму сферы. Естественно, при желании вы можете добавить еще несколько Hair Cards в Mesh from Strands и поэкспериментировать с другими настройками. Здесь те же самые настройки, как и в Maya.
Теперь вопрос, как использовать преимущество бранчес в 3ds Max, которого нет в данный момент в мае. Я думаю, можно так считать, так как он до сих пор там работает некорректно и с кучей ошибок. Все достаточно просто. Всю работу этого классного workflow я буду показывать на примере этого скальпа. Делаю для него Rosetex Form. Далее добавляем Furball Preset. Удаляем все гиды, кроме одного. Напоминаю, что вы можете рисовать гиды с помощью Draw Strands инструмента по поверхности или в пространстве, используя эту опцию. Рисуем несколько гидов в любом направлении. И, например, мы хотим назначить Hair Cards или косу на любой из выбранных гидов. На канале уже есть другой урок, в котором я показывал, как назначать разные косы на выбранный гид с помощью групп. Там я уже показывал работу Branching. Поэтому такой пример я уже не буду показывать в этом видео. Но, тем не менее, все равно продемонстрирую работу Branching с группами. То есть, для начала работы с ним, вам нужно назначить группы на гиды. Для того, чтобы использовать их, вам нужно включить опцию Use Guide Groups. После этого выделяем гиды, затем вводим нужное число в поле Groups, например 2. Нажимаем Enter и затем кнопку Assign. Таким образом, вы назначите вторую группу выделенным гидом. Для этого гида пускай будет третья группа, далее четвертая и нулевая по умолчанию. Нулевую группу оставляем для возможности рисовать косами или любыми другими объектами из прокси. Так как по умолчанию в Arnatrix назначается именно эта группа новым созданным или нарисованным гидом. Теперь начинаем работу с Branching. Начнем с того, что переименуем данный объект в Base Object. У него можно удалить Mesh from Strands и Change Widths, так как мы будем назначать их референсом. Далее коллапсим стек, добавляем новый Edit Guides для управления и теперь копируем этот объект с помощью комбинации клавиш Ctrl плюс V. В появившемся окне выбираем референс и называем объект соответственно группе, который хотим его применить, чтобы потом не запутаться в дальнейшем. Нажимаем ОК. В итоге у нас будет Base Object, в котором мы производим все манипуляции с гидами, то есть расчесываем, назначаем группы и так далее. И референсы, на которые мы назначаем разные прокси. Обратите внимание, что у референса появилась такая синяя полоска. Перед тем, как назначить модификаторы, вам нужно нажать на нее. Затем добавляем Change Width для второй группы и Mesh from Strands для нее же. Теперь вы можете добавить любой прокси из Hair Cards или косы для этой группы. То есть эти объекты будут применены только гидом с ней. Давайте выберем косу, которую создавали ранее. Далее вы можете настроить ChangeViz для этой косы. С помощью Frequency можно настроить количество узлов. А если назначить Unwrap на эту косу, то вы увидите, что у нее есть развертка. Сейчас она выглядит таким образом. Чтобы разбить ее по узлам косы, то есть на три части, нужно зайти в Mesh from Strands и включить эти опции. Таким образом, вы получите такой результат. Если запечь текстуру такого вида, то не нужно ничего изменять и вы сразу же будете видеть превью косы во Viewport. Опять же, если у вас есть уже готовая текстура, то можно настроить развертку под нее. Если применить этот же материал к референсам, то вы получите такую же текстуру. Как и в Maya, самое крутое то, что с этими проксиями прекрасно работают все инструменты Arnatrix. То есть вы можете расчесывать эти косы и не тратить время на ручное редактирование. Также, как я и говорил ранее, если для объекта с косами назначить нулевую группу, то можно рисовать ими с помощью Draw Strand Tool. И там будет такая же развертка и текстура.
Также в любой момент можно изменить группу, например, на значит четвертую и коса будет применена к ней. Или пятую, или любую другую. Я думаю, тут все понятно и вы уже увидели преимущество бранчин, которого очень не хватает в мае. Так, давайте вернем на любую группу, чтобы снова появились все нарисованные косы. И допустим, я хочу добавить еще Hair Cards ко второй или любой другой группе. То есть, я снова копирую основной объект. Делаем из него референс, называем Hair Card Group 2. А там, где косы, пишем на любую группу, чтобы потом не запутаться. Теперь выбираем Hair Card Group 2 объект и применяем те же самые Change Widths и Mesh From Strands, но только для второй группы. Всегда сначала назначаем Change Widths, а затем Mesh From Strands, чтобы все работало правильно. Далее назначаем вторую группу для обоих модификаторов и в Mesh From Strands добавляем любую из Hair Cards. После этого назначаем тот же материал с текстурой, чтобы видеть их во вьюпорте. Редактируем Change Widths и не забываем про настройки Mesh From Strands. Они должны выглядеть таким образом. Кстати, если вы вдруг забыли, какая группа у гида, то ее очень легко узнать. Достаточно выделить гид и в поле групп вы увидите номер группы. То есть у этого гида третья группа и допустим я хочу назначить на нее эту Hair Card. Для этого снова выбираем Base Object, делаем референс. Называем полученный объект Hair Card Group 3. Добавляем модификаторы Change Witch и Mesh From Strands. Применяем к ним третью группу. Далее в Mesh From Strands выбираем нужную Hair Card. Затем просто назначаем тот же материал с текстурой, чтобы видеть все во viewport. В Base расчесываем этот объект, также можем его увеличить или уменьшить. Напоминаю, что преимущество бранчинга в 3ds Max в том, что имея кучу слоев, мы можем управлять ими с помощью одного объекта. То есть мы можем выделять любой из гидов, расчесывать, назначать группу, менять прокси и так далее. И это все, что я хотел показать в этом видео. Ниже проверим то же самое в Cinema 4D. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.